狂飙，心跳不得了。你完美善良的外表那么的出挑，到底要用什么身份接近你才好？听不见喧闹，冷漠骄傲，胜任无尽的腔调。瞄准目标，发射心电讯号。想和全世界炫耀，只属于我的笑。你懂我莫名的胆小，总给我依靠。我一定会让你听到独一无二的心跳。瞄准目标，发射心电讯号，等你的来到。只想和全世界炫耀，只属于。他们还有做过其他欺负你的事吗？没，没有。以后不要为自己没有做过的事情道歉。他们如果再欺负你，告诉我。不走吗？啊。顾总最喜欢那家甜心草莓奶昔，还有隔壁那家限量发售的舒芙蕾。还喜欢舒芙蕾？直播前正好可以去排一波队。你好，先生，需要点什么？舒芙蕾。舒芙蕾今天已经售罄了，需要的话明天再来吧。谢谢好巧，你也喜欢这家舒芙蕾，正好我多买了两，让你一块。哎，美女。哎，我喜茶拍的也挺好的，你有需要可以找我，啊，你有我电话的，记得加我微信联系啊。好，他是真的认错人了，呃，可能和你一样有异族效应吧。异族效应不是脸盲，更不是眼瞎，是对特定人群的知觉窄化，尤其你这种网红主播。我们又不是外国人。但你们是我的异族。
可好巧啊，你也喜欢这家的甜心草莓奶昔啊？你好，一杯十分榨甜甜心草莓奶昔。好的，两杯。真是有很多共同爱好啊！我不吃辣，你吃不吃、啊？不会吧，你也不吃辣，好有缘分。一晚上了，怎么还这么腻呀、啊？哎，你那个朋友倒追男生的事儿怎么样了？干嘛？据我分析啊，我觉得这个男孩不适合迂回战术，就应该简单粗暴，直接推倒。直接推倒。看穿了你的套路，你故意无视我，就是想激发我的胜负欲。你要干什么呀？很好，男人，你已经成功的引起了我的注意。决定送我的奶昔，我在炕堂，给你喝。嗯嗯。我是九千科技的数据采集员，正在收集微表情信息。您可以协助我的工作吗？好。好的。因为你当天拍摄的照片需要当天回传到系统库里面。有可能你会发现，一天拍了上千张照片，但是传回到系统库里面，完全都有。所以这份工作不仅要考验你的体力，更需要你对表情的判断力。我会努力的。现在问题在于，基础算法越来越模板化，而且调用它的技术含量也偏低，这跟我们具体操作完全没有任何关系。投资人对小九的灵敏度不是很满意，质量检测度必须要提高。不是，咱们那底子就放在那儿，除非我们自己造模块，不然还能怎么样啊？顾总，难道你的意思是？嗯。重做引擎啊？不是重做，我没听错吧？对啊。我们为什么不能换个操作系统？一定要自己写个引擎啊！顾总，你有没有考虑过时间问题？就是嘛，现在的引擎系统都是经过几十年的编撰完善，现在要两个月内重新写一个。顾总，扎克伯格也得举白旗投降，是吧，凯爷？引擎的主体部分我已经请人在设计了，你们负责辅助工作。另外，这是决定，没跟你们商量。散会。这怎么跟我说点什么呀？谁能给我解释一下，顾总刚才什么意思啊？哎呦，简单来说，顾总就是让我们自创引擎。自创？小 C， 小 C 到底什么意思啊？就是编写出一些交互式机器人实时处理交互式动作的核心组件，以便快速的调用整个机器人传感交互系统。啊啊！对不起。程序员编程。就相当于作家用文字写文章，自创引擎相当于作家要自己研发一套文字系统。这都说了什么？不过听起来好厉害的样子
，陈总。哎，好，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。下班，我刚在等传真，又没有捎你去地铁站啊？啊，不，不用不用，我还得一会儿呢。你是不是身体不舒服呀？没有啊，我就是最近肠胃不太好。哦，那我先走了啊。哎，好嘞，胡姐，放心吧。你路上小心。顾总还没下班啊？啊！哎，对了，顾总，咱们这一次的节礼要不要选一点保湿的用品？嗯，咱们这个大厦的空调吧，太猛，太干，对我们女性太不友好。我来上了几天班，我细纹都长了好几条，好量都给弄得肠胃不适了。他经常在厕所里蹲着，弄不出来。啊，可以啊。那我想好了节礼给您看看。嗯。什么叫一声不吭的走呢？我跟不跟你说过，你跟我一块回国，咱们回国结婚，你不跟我回来，然后你现在说我不负责任，每次你都这么说，我天天跟你说回来吧，回来吧。你别说一句话，把嘴巴话也叫啊，话记得了，对，你叫啊。分析啊，我觉得这个男孩不适合迂回战术，就应该简单粗暴，直接推倒急救直播间见到你，可泽，可可泽哥七点，你怎么才来？切，还有脸说我？谁前几天说要去机场接我的，结果放我鸽子？这不临时有事儿吗？八八幺八？哟，这才搬来几天呀？不会跟对面直播的小姐姐聊上了吧？你这才来了几分钟啊，就知道对面公司是干嘛的了。真是，哎，快，有没有照片？长什么样？进来能哪一步了？你告诉我。你是不是想太多了？想瞒我？我瞒着我爸妈谈恋爱的时候，你还在解三言一次方程呢。啊，你厉害啊！给兄弟透一透，我还教你怎么谈恋爱。干活吧啊！为了感谢你们前三十周的陪伴，今天的直播只要粉丝突破十万，就会有粉丝回馈活动。阿德生封面了，粉丝狂欢日，戴姐厉害，坐手期待。戴姐声势伟言，戴马戏老黄金的交替进程怎么样了？百分之二了，那还不错呀。不过。已经产生一千零二十个 bug， 你确定要这么做吗？当然。
行，只不过事先说好了啊，这 bug 可不归我管。你怎么还停留在老程序员思维啊？嗯。接下来我就送给你们阿黛姐姐的经典九连拍。截图准备，瓜子、可乐、薯片，全排吃瓜模式开启。我们要求指定表情。呃，嗯，好啊，那你们要看什么表情？要看恋爱中的戴姐。有难度，不过我可以挑战一下。九里，生日四月二十五，是他吗？以前不知主播人美声甜，今日一见的确惊艳。以后我只听你一人唱歌。你的账号名很特别，有点过。名字拼音加生日。暗示的够明显吧？说什么一族效应，都是借口。你原来喜欢这一型，我去帮帮你。你干嘛呢？啊，这边我发现了几个 bug， 不过呢。这个我可以负责帮你弄好，以后我可说不准了。弄完了吗？好了，好了，走吧。好，走。跳脚开刀。好的，主人。那个有人在吗？大灰狼来喽！嗯？哎呦，我看到你的脚喽！要开，检查完了。看来我们的金刚老树奶依然没有脱单呢。看完了，检查完了就回去吧。哎，嗯，既然你们家真没有女人，那客户让我争了。你们 N G O 已经困难到连员工的差旅费都发不出来了。哎，兄弟，你把我叫回来跟你一起搞事情，负担我住宿，不过分吧？你要是不给我住，这活我不干了。啊，住可以，不过呢，哎，打住。伤害感情的话就别说。我问你啊，是真没女人吧？不是提前收拾出来的吧？别用这种看笨蛋的眼神看我，我是担心你，兄弟。可也不用担心。哎，你是不是还没有谈过恋爱呀？<笑>你一个三十岁高龄行走的霸大总裁，居然连朋友都没有。指出你一个逻辑错误，我不谈恋爱，不代表我不会谈。我也指出一个你的逻辑错误，你都没谈过，你怎么知道自己会谈呢？要不试试？有些事你试过了才知道，有些事
，事多了，容易虚，虚虚什么虚？什么意思啊？你什么意思？我就什么意思？弄得我不出，来，你嘲笑我。你说，高数成绩出来了，只得了六十九分。什么？六十九分？那那我怎么办？赶紧准备补考啊！皮女，放话了，一个月后补考，再不及格就延毕了。那我的天，高数六十九分的好量啊！啊！你在说什么呢？哎呀，我听到了，好亮。你让我说你什么好呢？你真的是名副其实的笨蛋！你怎么还骂人呢？我只是陈述事实啊。高数考满分很难，但考这么低的分数比满分更难。我要告诉大家，顾总身边可都是智商超高的学霸，你可算是另类了。你千万别告诉大家，这么好笑的事情必须说出去，让大家开心开心。我把限量版周边送给你。真的？真叫？嗯，那如果我送给你以后，你能不能帮我补习高数？哎呀，对，求求你了。那就当帮助落后同学喽。嗯。书啊，发现异常动态没？异常动态？哎呀，是真真卡死了，还是就那东西出了？我跟你说，咱们应该换一家供应商的。我是我是说，他俩已经连续三天一块吃饭了。他俩？有的，平时看不出来啊啊！一口一个笨蛋，一点不情愿了。这个小 C 啊，都说兔子不吃窝边草，就是他怎么就提前下手了呢？哎，还是我们慢呢。哎，不是，这题我之前不是跟你讲过了吗？怎么还没记住啊？怎么这么笨？我跟你说，我最后再跟你讲一遍，要是再记住的话。嗯、今天做的题目比你还难做啊！真是服了。对不起。你别再做，我就罢工。到公司了，你别说。叔，你们干什么去了？买奶茶。先吃奶茶。在哪儿喝的奶茶呀？都在啊，发姐礼啦！哎，哎，来，小 C， 谢谢，好亮，谢谢，谢谢，小姐，卡爷，这是什么呀
，智能水杯。去年还是电子手环呢，今年就画风突变了。你们这帮人，只有礼物拿还挑三拣四。好亮，好亮。这次的接礼，你要谢谢顾总。嗯，这个水杯就是顾总为了照顾你才特意选择。是你的，不是。啊，我我对接礼没有要求。你记不记得有一次下班之后，你在厕所蹲了好久？胡姐说的是我在卫生间变装的事儿，我就把情况跟顾总说了一下。我说咱们大楼这个空调嘛，太猛，太干，害得你都便秘了。顾总他就听进去了。别看他之前不想招你，他真把你招进来了，是非常照顾你的。他以为我便秘。我胡姐，不不不不，你胡知道，我没有。工作要努力，不要辜负领导对你的关心。嗯，胡姐，胡姐，胡姐，这姐弟有没有多的？干嘛？我是不是不跟我女朋友发张照片吗？她想弄这杯子，想跟我组个 CP 情侣杯。这杯子都是定制的呀，顾总这有喝多的，你去问问他。刚问完，他要留给别人，而且我女朋友想要粉色的。飞总。亮亮的是粉色的，是。亮姐，飞走，飞走，飞走。你怎么能这么不解风情呢？你想要组 CP 杯，那不能拆散人家吧？你看，好亮的上面是汤，小 C 上面是 Jerry， 汤满 Jerry， 这你懂吧？嗯。什么 CP 不 CP 的啊？我懂，这个都懂。你觉得我跟笨蛋是？哎呦呦呦，听听这笨蛋。叫多甜蜜，终于爱上了，这是太快了吧？你我们俩只是单纯，只单纯。是，太小两口了。许飞，哎，别跟顾总说，欺负我们单身汉。顾总，教我。这个数据有太多错误，重写。干什么你啊？你答应我要好保密的。他们现在都怀疑我们俩了，我必须说清楚。不行不行不行，拜托了拜托了。那你把水杯给飞哥。为什么？证明我们不想做 CP 啊。小 C 这最近低级错误有点多呀，看来谈恋爱还真会影响工作呀。啊？水杯是顾总给我们喝水的。你喝水非要用这杯子，啊？那能一样吗？喂，再再加一张偶像握手会的签名照。真的啊？顾总就算用枪指着我，我也不会泄露你的秘密的。顾总，给你讲个八卦，小 C 跟郝亮。貌似在一起了。现在年轻人谈恋爱这么猛啊！看来是咱们老喽。哪儿老了？郝亮零零年的，比你小十岁。小 C 虽然读了双硕士，但也比郝亮只大两岁，跟咱们差着辈儿呢。那他们俩算早恋吗？应该不算吧，十八岁了。顾总，你该不会是反对办公室恋情吧？顾总，给句准话，赞成还是不赞成？我一向不干涉员工的私人生活。好吧。S G 什么意思啊？真情实感。那二百 S 万呢？有一个说音，你先等会儿，看看。B B L 呢？抱抱哟
，求求了。那不对啊，前面都是拼音缩写，所以这个应该是 Q Q N L。B 是抱的意思，抱就是踢的那个球。刚刚不是说了吗？抱抱 you。哦，所以除了拼音缩写，还有英文同音字加上中文首字母的缩写。哎，那这不同的情况在什么机制下触发？然后规律又是什么呢？抱抱有了，你放过我好吗？这是我们年轻人的语言，一两句解释不清楚。我也是九零后。行，我就给你科普一下年纪定论。虽然媒体喜欢用八零后、九零后，甚至九五后来划分人群，但对于真正的年轻人来说，只要是比我们年纪大的，都统称为老年人。我也刚三十，在我们年龄，三十岁就是可以一个巨高大的年纪了。别忘了啊，你只比我小两岁。是，我是比你小两岁，但是我的心理年龄比你小十岁。啊不，你的心理年龄比你们同龄人还要老十岁，所以说我们就有二十岁的年龄差。哦，你一个使劲就能把我生出来了，顾叔叔。哎呀，闭嘴吧。那什么，一会儿去酒吧啊，老李来电话了。行，小酌一杯。Q Q L B B F 什么？嗯、很感谢大家今天一天的陪伴，那我们下周再见，拜拜。送你的小礼物放前台了，希望你会喜欢。看来单刀直入真的起作用了。小姨，原来他给大家发水杯是因为阿黛。没关系，啊，阿黛是我，郝亮也是我，横竖都是我。有空在这花痴，还不如关心一下你的高数补考吧。你怎么那么扫兴？我扫兴？我姐，你家太后知道了会怎么样？她会杀过来啊！什么直播阿黛姐姐奇秀大典都见光死，还扫兴？嗯，还有补考呢。你之前考的那么点分数，你觉得补考一次能过吗？杯子有恒温功能，特意为你买的，记得多喝水。他好贴心。又进来一条消息，要我给你念吗？嗯。明天中午十二点半，朵霞餐厅，能否请你共进午餐？小，小叶。受不了了！你你你你，来，老样子，老李，你这个把儿该再装一下了。你看这木板磕成这样了，我这要是重装了，你们还愿意来啊？也是。<笑>你们先喝，我一会儿再过来。哎，你们公司明天休息啊？有事儿啊？把时间空出来，我带你去个重要的地方。去了你就知道了。要么你现在说，我决定去不去；你要不说，我就不去了。我投降，我帮你约了一个你想约但不敢约的。至于吗？这么兴奋？现在不怕他知道你就是郝亮了，不怕他跟你翻脸？不要这么悲观。怎么了？睡腻了，睡腻了。陈老师决定为所有高数不及格的同学补课。今天去听课的人，补考一律加十分，反之直接挂掉。偏你难得大发善心要跟我们补课，要是我不去了，估计真的毕不了业。嗯，确实。
，可是他还在等我。所以呢，夏姨。夏姨，嗯，我去，我去还不行吗？你踏实补课，我替你去会会人家，顺便跟人家把事情说清楚。太好，世间真有两全法，多亏我有好小姨。啊啊，对了，小姨，你可千万别吓着人家，再啰嗦我不去了。嗯，不过我得先回趟公司，我高速疏大哪儿？走了，走了。小姨，爱你哦。您拿好，谢了在躲侠吗？你是谁呀、啊？你是怎么进来的？我帮你约了个你想约但不敢约的人。谁呀、啊？你自己搞定，你自己的烂摊。三，下不为。哥们儿都帮你到这个地步了，你再拿枪拿掉的就没意思了吧？拿枪拿掉？不是，你既然对人家没有意思，那干嘛把装着房间号的纸条揣兜里、啊？乱丢垃圾不是什么好习惯、啊嗯。啊啊，的确是啊，那真误会大了。不过。我是好意，你了解吧？玉姐，那不谅解。所以，你想怎么样？你去啊。齐哥就在我们公司对面，我怕这次放人鸽子，对方会找上门来纠缠不清。行行吗？另外，给你一个良心的建议，明天去的时候穿低调一点。你见都没见过，你怎么觉得人家白金啊？你跟我爸一样，我层层盖你。哎，我本相信向明月，奈何明月照沟渠呀。八八幺八。嗯。你欠我老韩了。谁啊？啊！我替他的行为跟你道歉。这一切，都是他的恶作剧。你的意思是？直播间后台的你，嗯，对，从头到尾全都是他。他以我的名字注册账号跟你私联，又以我的名义送你礼物，假装我约你出来。如果不是那天你刚好把房号塞给我，如果不是刚好没有垃圾桶，我只能带回办公室扔掉。如果不是刚好我朋友看到，那这一切的误会都不会产生了。撇开他不谈。那你呢？我，你对我就没有一点点好感这世界璀璨如星辰，日升又月落，山腰奔九生。踏上通
一段旅程，扮演不同的身份，谁不是奋不顾身，穷尽各自的一生，燃烧火，陨落都叫做永恒。努力追，也许不存在的答案。说在漆黑夜晚。